കിണ്ണപ്പത്തിരി അപ്പോൾ കിണ്ണപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചരിയും പുഴുക്കളരിയും ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ അരച്ച അത് അരിയാണ് ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് റേഷൻ അരി തന്നെയാണ് റേഷൻ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റേഷൻ അരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കുതിർക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുതിർത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ കുതിർത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കുതിർക്കാനിട്ടത് അപ്പോൾ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പെരുംജീരകം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളായി കിട്ടിയ കാരണം അങ്ങനെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും എടുത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് വേണം കിണ്ണപ്പത്തിരിക്ക് അതെ ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണം ലൂസായാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആവിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാതെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തടവിയിട്ടൊരു നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കണ ഒരു സാധാരണ കിണ്ണം തന്നെയാണത് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല നമ്മുടെ തിക്നെസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു സെൻറ്റി ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് എങ്കിലും വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് കിട്ടണം തിക്നെസ് ഉള്ള മാവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടോ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തപ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കണ അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്തിരി ഹാ കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയോ ബീഫിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചിക്കനാണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപാര ടേസ്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സമയം പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തി ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും പത്തിരിയൊക്കെ പരത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ